Okay. Four Pillars of Mission Spirituality. Today, I'm going to speak to you about living fellowship. I want to start, first of all, with my own introduction of my family background. And then I want to talk a bit about my husband and myself and what we've been doing. In my family, uh, my parents... Sorry, I'll beg your pardon. I forgot the intro. I forgot the translation. I beg your pardon. Today's seminar me, which is four pillars mission spirituality, है यानी के mission के रोहानी जो चार pillars हैं उसमें हम fellowship यानी रफाकत के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले अपने खानदान के बारे में मैं बताऊंगी background के बारे में अपने खानदान का तारफ करवाऊंगी उसके बाद मैं अपने शोहर का और अपना तारफ करवाऊंगी my parents came from poor family backgrounds. This is a picture of my parents with our, with my four siblings and myself. I'm the small girl at the front. मेरे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मेरे वालदेन की है और मेरे वालदेन का तालुक जो गरीब खानदान से था. My mother left school at 12 years old because her mother died and she had to care for the family. My father left school at 14 and later had to work to support his family because his father died. Jesus transformed their lives as young adults. Together they served Jesus in the heart of Africa for 20 years. Their first term from 1931 to 1948 to 45, 1931 to 1945 was 13 years because of World War II. The first year was in 1931 to 1951. Often they had no support for 18 months because all the ships went down because of the war. Thank you. They and their team members were like family. They gave and shared as each had need. They prayed for and supported each other in very practical ways at this time and planted big gardens. They kept chickens, pigeons, rabbits and ducks for food to support themselves in the middle of the jungle. After two, sorry. After two and a half years at home in the UK, at the end of World War II, they returned to Congo. They stayed in Congo this time for seven years, leaving their three older children at home for schooling. 
انہوں نے سات سال کانگو میں گزارے جب کہ ان کے تین جو بڑے بچے تھے وہ پیچھے گھر میں تھے یو کے میں They loved Jesus and were totally surrendered to him. Oh, and they saw, sorry. Oh, Khudaan Yesu se mohabbat rakhte the aur unho ne mukammal taur par apne aap ko khuda ke hawale kiya. They saw 50 churches develop in the area of the Congo where they were serving in the jungle. Aur unho ne takriban paan, sorry, پچاس چرچیز کی بنیاد ڈالی جو کہ اس وقت کانگو کے جنگلز کے اندر انہوں نے پچاس چرچیز شروع کی After 18 years they saw a wonderful revival of holiness among the churches after much prayer by the missionaries and pastors after they fasted and prayed اور اٹھارہ سال کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑی بیداری دیکھی پاکیزگی دیکھی چرچز کے اندر جب مشنریز اور لوکل پاسٹرز نے پاسبانوں نے دعائیں کی اور روزے رکھے دا پیپل اینڈ دا چرچز اینڈ دا مشنریز ور ونڈرفلی رینیوڈ بائی گاڈ ہولی اسپرٹ اور جو مشنریز تھے اور جو لوکل پاسٹرز تھے انہوں نے بھی اس بیداری کے وسیلہ سے روحانی طور پر ایک نئی لہر کو دیکھا اور روحانی طور پر وہ بھی ریفریش ہوئے a year later they returned to the UK for four years اور ایک سال کے بعد جو ہے وہ واپس UK آگے then they moved to New Zealand in 1959 to recruit and support missionaries اور انیس سو انسٹھ میں وہ واپس نیوزی لینڈ میں آ گئے تاکہ اور مشنریز کو بھرتی کر سکے اور ان کو سپورٹ دے سکے ان کی مدد کر سکے دے لوڈ پیپل اینڈ وہ اولویز اویلیبل ٹو گیو وائز کینسل اینڈ ہیلپ وی نیڈڈ اور وہ لوگوں سے محبت کرتے تھے اور ہمیشہ لوگوں کے لیے دستیاب رہتے تھے تاکہ ان کو مفید مشورے دے سکیں اور ان کی مدد کر سکیں دے لوڈ آل آف اس چلڈرن and prayed for us and our spouses every day. The eldest son turned away from the Lord, but four of us loved Jesus, and three of us served God overseas with WEC. اور میرے جو بڑا بھائی تھا وہ خدا سے دور چلا گیا لیکن جو باقی ہم چار بہن بھائی تھے ہم خداون یسو سے محبت کرتے تھے اور ہم میں سے تین نے خدا خدا کی خدمت کی بیرون ملک ویک مشن کے تھرو آفٹر ریٹائرنگ دے اولویز ورک ایٹ سکس آئی ایم ہیڈ اے کپ آف ٹی اینڈ ریڈ دے بائبل اور جب وہ ریٹائر ہو گئے تب وہ اس کے بعد صبح چھ بجے اٹھتے تھے اور اپنے بیڈ کے اندر ہی بسترے میں ہی چائے کا کپ لیتے تھے اپنی بائبل پڑھتے تھے دین دے پرائڈ فار اس ایز اے فیملی فار مینی مشنریز اینڈ فار نیشن آل اوور دا ورلڈ انٹل نائن آئی ایم اور اس کے بعد وہ دعا کرتے تھے اپنی خاندان کے لیے ہم سب کے لیے اور بہت سارے مشنریز کے لیے اور بہت ساری قوموں کے لیے دنیا کے اندر نو بجے تک وہ یہ دعا کرتے رہتے تھے وی آر سو گریٹ فور فور دیم اور ہم ان کے لیے بہت شکر گزار ہیں ناؤ دے ار ان ہیون چیئرنگ اس آن اب وہ خداون کے پاس ہیں آسمان پر ہیں اور وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اینڈ ناؤ وی ٹرائی اینڈ ڈو دا سیم فار آور فیملی اینڈ آور چلڈرن اینڈ ادر نیشنز اینڈ پیپلز اور اب اسی طرح ہم بھی اپنی فیملی کے لیے اپنے خاندان کے لیے اور قوموں کے لیے مشنریز کے لیے ہم بھی اسی طور سے دعا کرتے ہیں مائی ہسبینڈ این آئی ہیو سرو جیزس ان ویک مشن سنس وی ور میرڈ ان 1972 ٹوگیدر اور میرے شوہر نے اور میں نے خدا یسو کی خدمت کی ویک مشن کے اندر 1972 سے لے کر My husband before that was a bachelor and worked as a missionary in Taiwan for seven years. 
इससे पहले जब मेरे खावन जो थे गैर शादी शुदा थे उन्होंने सात साल वैक ताइवान में खिदमत की We worked first with overseas students. पहले हमने बेरोने मुल्क जो तालबा आते थे बेरोने मुल्क से उनमें खिदमत की. Then God called us to Singapore to recruit Singaporeans and Malaysians as missionaries. उसके बाद खुदा ने हमारे दिल में ये calling डाली बुलाहा डाली कि हम सिंगापुर और did you say Malaysia? Malaysia, yeah. सिंगापुर और मलेशिया से मिशनरीज को उधर से मिशनरीज जो है भर्ती किए जाएं और नए मिशनरीज को रिक्रूट किया जाए बोथ ऑफ अस देन जॉइन द स्टाफ एट आवर मिशनरी ट्रेनिंग कॉलेज फॉर 12 इयर्स टू टीच स्टूडेंट्स हु वांट टू बिकम मिशनरीज उसके बाद हम दोनों ने 12 साल तक एक मिशन ट्रेनिंग सेंटर को जॉइन किया वहां पर एज अ टीचिंग स्टाफ तदरीस के अमल के लिए पढ़ाने के लिए और उस उस टीम को हमने एज अ स्टाफ ज्वाइन किया देन वी बिकेम द डायरेक्टर्स ऑफ वेक न्यूजीलैंड उसके बाद हम न्यूजीलैंड वेक के डायरेक्टर एंड सिंस 2012 वी हैव बीन वर्किंग विद आईएमएम और 2012 से हम वेक आईएमएम के साथ काम कर रहे हैं This is our family. ये मेरे खानदान का तालुक है या उनका तारफ है. We have three children and their spouses, six grandchildren, and my sister lives at home with us. मेरे तीन बच्चे हैं और उनके साथी हैं और इसी तरह हमारे छः पोते पोतियां हैं और मेरी एक बहन जो है वो हमारे साथ है. fellowship fellowship rafaqat first of all it must start with god and me in fellowship rafaqat jo hai sabse pehle mere aur khuda ki rafaqat yani ke khudaan ke sath meri rafaqat yahan se shuru honi chahiye what is my response to god's love for me do i love him am i obedient to him mera khuda ki mohabbat ka jawab main kis taur se deta deti hu aur main kis taur se usse mohabbat karti hu kya main uski farma bardari karti hu before attempting to work in fellowship with other people i must have a secure relationship with our lord jesus इससे पहले कि हम दूसरों के साथ मिलकर रफाकत रखें ये ज्यादा जरूरी है कि हम अपना रिश्ता अपनी रफाकत खुदावन यीशु मसीह के साथ उसको महफूज करें बाइबल सेज यू शुड लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट विद ऑल योर माइंड विद ऑल योर स्ट्रेंथ द सेकंड इज टू लव योर नेबर एज योर सेल्फ और खुदा का कलाम ये कहता है कि तू खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल अपनी सारी जान अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख इससे दूसरा ये कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख हाउ डिड आई स्टार्ट माय जर्नी विद गॉड मैंने अपना सफर खुदावन के साथ किस तौर से शुरू किया आफ्टर ग्रोइंग अप इन अ लविंग मिशनरी फैमिली आई केम टू अ क्रॉस रोड एक मोहब्बत करने वाले मिशनरी खानदान में परवरिश पाने के बाद मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुंची आई हैड एक्सेप्टेड जीसस एज माय सेवियर आई न्यू गॉड्स वे इज बेस्ट मैंने खुदावन यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया और मैं ये जानती थी कि खुदा का रास्ता ही बेहतरीन रास्ता है बट I didn't want to serve him and surrender my life to him as my parents and some of my siblings had done. Lekin main khudaawan ki khidmat nahi karna chahti thi aur main apne aap ko mukammal taur se khudaawan ke hawale nahi karna chahti thi jaise mere walidain ne aur mere bhai bhaiyon ne kiya. I wanted some excitement to travel 
and I was fearful. What would God ask of me? और मुझे जो था ट्रैवल करने का शौक था एक्साइटमेंट थी लेकिन मैं अंदर से खौफ सदा भी थी कि खुदा मुझे पता नहीं क्या कहेगा करने के लिए After a year of struggling I gave up my spiritual struggle and asked God to make me willing to do his will तकरीबन एक साल इस जदोजहद के अंदर मैंने अपनी रूहानी जो जंग थी जो जदोजहद थी उसको खुदा के सामने रख दिया और मैंने कहा कि खुदा तू अपनी मर्जी के मुताबिक मेरे दिल को बदल I asked him to fill me with so much love for him that I would obey and please him because I loved him. मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन तू मुझे अपने मोहब्बत से इतने गहरे तौर से भर दे कि मैं तुझसे मोहब्बत करने लगूं और मैं अपने आप को तेरे हवाले कर दूं और तेरी फरमा बरदार हो जाऊं। I also asked him to fill me with his holy spirit so that i have more of his love his power to overcome my selfishness and fear maine khudaon se ye dua ki ke khudaon mujhe ruh qudus se bhar taaki main teri mohabbat se teri quwwat se bhar jaun aur mere andar jo khauf hai aur khudgarzi hai khudaon tu usko nikal de gradually i noticed after that instead of struggling to have a regular time alone with god आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस बात का नोटिस किया अंदाजा लगाया कि खुद से रूहानी तौर पर जंग करने की या जदोजहद करने की बजाय मुझे बाकायदगी से खुदा के साथ अलहदगी में वक्त गुजारना चाहिए आई बिगेन टू बी हंग्री टू बी इन हिज प्रेजेंस टू रीड हिज वर्ड टू गेट टू नो हिम मोर मैं इसी तरीके से खुदा की प्रेजेंस uh, की उसकी मौजूदगी के लिए भूखी हुई और खुदा को कलाम को पढ़ने के लिए मेरे अंदर भूख और प्यास पैदा हुई आई वेंट टू बाइबल कॉलेज फॉर थ्री इयर्स बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट टू नो गॉड मोर एंड हिज वर्ड मोर सो दैट आई कुड शेयर हिम विद अदर्स और मैं तीन साल के लिए बाइबल कॉलेज गई क्योंकि मैं खुदा को और खुदा के कलाम को बेहतर तौर से जानना चाहती थी ताकि मैं दूसरों के साथ खुदा के कलाम को खुदा को शेयर कर सकूँ After college God clearly led me to marry Morris and we have served overseas and been serving him ever since we were married. Aur college ke baad Khuda ne wazia taur se mujhe lead kiya ke main Morris se shaadi karu aur hum dono ne milkar Berune mulk Khuda ki khidmat ki shaadi ke baad. Fellowship in marriage Love always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Shadi ke andar rafaqat ke liye zaruri hai ki hamesha sabar se, bardash se, Khuda ki mohabbat ki taraf dekha jaye. How have we been able to fellowship together in mission? हम किस और मिशन के अंदर जो है रफाकत रख सके थे इट इज बिकॉज ऑफ गॉड्स लव एंड ग्रेस ये खुदा की मोहब्बत और उसके फजल के वसीला से मुमकिन हुआ बाय कीपिंग शॉर्ट अकाउंट्स और हम ज्यादा बहस नहीं करते थे बाय फेथ बाय एंजॉयिंग रिलैक्सिंग टुगेदर एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर इतमाद करके भरोसा करके और बाय प्रेइंग एंड रीडिंग गॉड्स वर्ड टुगेदर खुदा के कलाम को और इकट्ठे दुआ करके खुदा के कलाम को पढ़कर और इकट्ठे दुआ करके बाय आस्किंग गॉड टू कीप रिफ्रेशिंग अस बाय हिज स्पिरिट एंड बाय वॉकिंग इन द लाइट और खुदा से हम ये दुआ करते थे कि खुदा हमेशा हमें रूहानी तौर पर बेदार रखे रिफ्रेश रखे और हमें तरोताजा रखे 1 जॉन 1:7 सेज बट इफ वी वॉक इन द लाइट एज ही इज इन द लाइट वी हैव फेलोशिप विद वन अनदर एंड द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट हिज सन क्लेंजेस अस फ्रॉम ऑल सिन 
पहला योहना अगर हम खुदा से अगर हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर में हैं तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यसु का खून हमें तमाम गुनाह से पाप करता है The word fellowship in Greek means koinonia. Fellowship prafakat ka lafz Yunani zuban mein koinonia hai. A deeper English, deeper word than the English meaning. Angrezi zuban se zyada gehra lafz hai Yunani zuban ka. It is a more practical meaning. It is deep fellowship, a holy covenant fellowship. ये एक अम्बी मानी रखता है शराकत का और एक गहरी रफाकत को जाहिर करता है वे आर कंपेनियंस वे आर अ शेयरिंग कम्युनिटी मुकद्दस अहद की रफाकत को और पार्टनरशिप को कंपेनियनशिप यानी के इकट्ठे हम साथी के तौर पर किस तरीके से इकट्ठे रह सकते हैं a deep close knit participation among its peoples we are all in this together hum ek mushtarka baradri hain jisme logon ke darmiyan gehri qareebi sharakat hai as paul said all part of one body body meaning we love each other as we love ourselves jis tarah se paulus rasool kehta hai ki तमाम जिसम के हिस्से जो है वो एक बदन है जिसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे से ऐसे ही मोहब्बत रखें जैसे हम खुद से रखते हैं When we love others as we love ourselves we are generous we share what we have whatever it is जब हम दूसरों को अपनी तरह प्यार करते हैं तो हम सखी दिल के सखी या बड़े दिल के होते हैं money food time gifts and more paisa khana work tahaif aur bahut kuch as paul wrote the i cannot say to the hand i don't need you jisa se paulus rasool likhta hai aankh haath se nahi keh sakti mujhe tumhari zarurat nahi hai there should be no division in the body jisam mein koi bhi taqseem division nahi honi chahiye its parts should have equal concern for each other jism ke har hisse usko ek dusre ki yaksa fikr karna hai if one part suffers every part suffers with it if one part is honored every part rejoices with it with us agar ek hissa takleef pata hai to sab hisse takleef uthate hain aur agar ek hissa izzat di jaye to har hissa usse khush hota hai such a community of deep fellowship could easily become very inward looking if it does not have an outward focus gehri rafaqat ki ek aisi community ya tabke aasani se bahut baatni ban sakta hai agar uski zahiri tawajjuh na ho a spiritual missional fellowship team or a church has a purpose an outward focus to reach the unreached for jesus spiritual rohani mission rafaqat ke liye ek team aur church ka ek maqsad hota hai taaki jin tak jin tak khuda ka kalam nahi pahuncha unreached logon tak khuda ka kalam pahunchaya jaye therefore we care for one another and give mutual encouragement to one another like david and jonathan in the bible is tarike se hum ek dusre ki care karte hain ek dusre ka khayal rakhte hain ek dusre ki encouragement karte hain hausla afzai karte hain jis tarike se bible mein hame jonathan aur daud ki misal milti hai we spur one another on hum ek dusre ki hausla afzai karte hain so we communicate we exhort we visit we cheer on each other हम एक दूसरे की नसीहत करते हैं एक दूसरे से बातचीत करते हैं एक दूसरे को विजिट करते हैं मिलकर और चेयर अप करते हैं उनको खुश करने की कोशिश करते हैं अगर कोई काम सदा हो 
We need to provide accountability to our team. I can't see the words in the side because of the pictures. I can't see the words in the side because of the pictures. But anyway. Okay. We have team goals to pray for and aim together. Yeah. Teams usually reach goals better than individuals working alone. Teams जो हैं ज़्यादा लोग जो teams होती हैं वो goals को जल्दी जो है fulfill कर सकती हैं उन तक पहुँच सकती हैं ज़ाहिर एक फ़रादी तौर पर। We provide caring, practical support by giving hospitality and giving financially as needed. अपनी तौर पर मदद और सहारा बनते हैं और financially यानी के the churches in northeast India decided that even though the poor people were very poor, they could still give. Or India ne northeast ke under bohat hi poor logo ne jo garib log the unho ne is baat ka tahiya kiya ke ham mission ke liye paisa kattha karein. So the people were encouraged to give one handful of rice and put it aside to give. And then the, the amount every day was collected and given to the church. Maybe they gave it to the church about once a month or something like that. And then the church sold the rice and gave money to support their workers. And the church in northeast North East India their giving grew gradually as they had more to give. We, the other way we support our missional teams is by praying for the ministry and the workers with one heart and one mind. We can all be part of that. My parents started prayer groups all over New Zealand to pray for the missionaries that went overseas. Prayer groups banaye, duaiya groups banaye, or tamam New Zealand ke under, or wo groups jo the, wo isi tarah missionaries ke liye jo dusre bilune mul kam karte the, unke liye dua karte the. South Koreans are also a great example of fervent, passionate prayer for overseas workers and nations. Jo South Korean masihi hain, unki example behtarin misal hai hamare samne jo. The missionaries will send out newsletters that everybody can read and pray for. newsletter we are workers together by prayer. Mission teams should discuss and learn the mind of God prayerfully together. 
जितनी भी मिशन टीम्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो दुआ के वसीला से खुदा के जहन को उसकी मर्जी को समझ सकें but i can't anyway um here and is an example from our mission history of effective praying yahan par ek misal hai hamari mission history ke talak se ke mausar dua kaise ki ja sakti hai effective praying must be guided prayer to know what to pray for मुसर दुआ के लिए जरूरी है कि उसकी रहनमाई होनी चाहिए ये जानने के लिए कि किसके लिए किस तरह से दुआ करनी है पॉल सेड इन रोमन्स 8:26 दैट द स्पिरिट इज गिवन एक्सप्रेसली टू गाइड आवर प्रेइंग पॉलुस रसूल रोमियों के खत में कहते हैं कि रूह कुद्दस हमारी कमजोरी में हमारी रहनुमाई करता है कि हमें नहीं जहां हम नहीं जानते किस तौर से दुआ करनी है Therefore at the mission headquarters the entire household gathers at 9 am इसलिए जो मिशन हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर जितने भी वर्कर्स होते हैं मिशनरीज होते हैं वो तमाम लोग जो है सुबह 9 बजे इकट्ठे होते हैं Anything from 25 to 40 of us तकरीबन 25 से 40 लोग हम इकट्ठे होते हैं The object of the meeting is entirely practical not a study of doctrine or bible reading Meeting ka maqsad mukammal taur par amli hota hai na to hum usme koi bible study karte hain na bible padhte hain But tackling the immediate problems of the mission work Mission ke jo fauri misail hote hain unse nimatne ke liye hum ye meeting karte hain It may concern a number of new recruits needing finance to go overseas. Or is me ek ye bhi baat discuss ki jati hai ki naye missionaries ko jinko hum bharti karte hain unko kis taur se mali madad jo perune mulk mein hai mali madad punchai jaye. The granting of government permits to open a new area of work. Naye alakon mein kaam karne ke liye hukumati ijazatnamay a tribe unyielding to the gospel or difficulty between fellow workers aur jitne bhi aise ilake hote hain aur qabile hote hain jahan par jo ke khushkhabri ke paigham ko qabool nahi karte unke bare mein discuss kiya jata hai aur jitne workers hain karkan hain unke darmiyan jitni mushkilat hain paida ho sakti hain uske khatshe ko bhi discuss kiya jata hai The matter is outlined and discussed opinions and crit- criticisms are inviting invited Mamla zere gaur hai aur rai aur tanqeed ko madhu kiya jata hai Gradually the conviction comes among all of us which ait come would glorify God ऐसा ऐसा हम सब के दरमियान ये यकीन आ जाता है कि एक खास नतीजा खुदा को जलाल देता है देगा perhaps a sum of money by a certain date or a move of god's spirit in a certain place जमा की हुई रकम एक مخصوص तारीख तक एक مخصوص जगह पर पहुंचाना चाहता कि खुदा की बेदारी का काम जारी रहे perhaps the granting of an official permit or a reconciliation between workers isi taur se sarkari ijazatnama dena unme mufahamat hona the scriptures are then example examined aur kalam ka mutalia karna they look at people like david or daniel paul moses were they sure of their guidance और हम कलाम में से ये मिसालें देखते हैं दाऊद की दानियल की पॉलुस की डिड दे बिलीव एंड डिक्लेअर व्हाट दे सो इन गॉड कुड डू डिड दे डिड इट कम टू पास क्या उन्होंने इस बात का यकीन किया और इस बात का ऐलान किया जो उन्होंने खुदा पर ईमान रखा देन वी आल्सो कैन प्रे बिलीव रिसीव 
and declare our faith and persist with authority in the master's words isi taur se hum bhi dua kar sakte hain aur iman rakh sakte hain us cheez ko hasil kar sakte hain iman ke wasila se aur ikhtiyar ke sath qaim reh sakte hain whatever shall he shall say to this mountain without doubting he shall have what he says khuda ka kalam kehta hai ki iman se agar pahad ko bhi kahoge to wo bhi apni jagah se dal jayega hil jayega so that is how the teams get guidance together so is tor se jitni mission teams hai unko rehnmai milti hai but a spiritual fellowship team will have internal struggles problems and opposition because the enemy the devil opposes any work of god जितनी भी रूहानी मिशन रफाकत हैं उनको बाकी तौर पर इन जदोजहद का मसाइल का और मुखालफत का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो हमारा दुश्मन अबलीस है वो इस बात से खुश नहीं बट वर्किंग थ्रू दीज प्रॉब्लम दीज इशूज दीज स्ट्रगल्स कैन लीड टू अ क्लोज फेलोशिप बेटर अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ मेच्योरिटी एंड अ ग्रेट हार्वेस्ट इन मसाइल के ऊपर काम करने से हम एक करीबी और गहरी रफाकत को रूहानी तरक्की और पुख्तगी और ज्यादा रूहों को जीत सकते हैं The Bible also shows us struggles that have occurred in the Bible. इसी तरह कलाम मुकद्दस भी हमें ऐसी struggles जदोजहद मसाइल जो है दिखाता है Paul and Barnabas John Mark Ananias and Sapphira Euodia and Syntyche are some of those listed So isi tarah kalam e muqaddas mein hum dekhte hain Barnabas aur Marcus aur Paulus aur isi tarah Ananias aur Sapphira What kind of issues can disrupt within a multicultural mission team Ek जिसमें मुख्तलों के लोग हों ऐसी टीम के अंदर क्या ऐसी बातें हैं जो उस रफाकत पर असरअंदाज हो सकती हैं। I have listed just a few of them. मैंने चंद उनमें से कुछ लिस्ट आउट की हैं, लिखी हैं। Examples are no prayer. दुआ ना करना Jealousy. hasad fear khauf hona family problems khandani masail marriage breakdowns khandani shaadi ke andar rukawte hona disagreements ikhtilafat pride fakhr ya gurur hona legalism कानून परस्ती ओनली स्पीकिंग माई होम लैंग्वेज सिर्फ अपनी ही मादरी जुबान बोलना आइसोलेशन फ्रॉम फेलो वर्कर्स अलहदगी इख्तियार करना बाकी वर्कर्स से मिसअंडरस्टैंडिंग्स गलत फहमिया लैक ऑफ एक्सेप्टेंस दूसरे को कबूल ना करना नो अपोलोजाइजिंग नो फिगिवनेस माफी ना मांगना पायनियर्स फाइंड इट हार्ड समटाइम्स टू वर्क इन टीम्स इसी तौर से जो पायनियर लोग थे जो पुराने थे वो भी जदोजहद करते थे टीम्स के अंदर काम करने में It's such a big list. Is it really possible for multicultural, fallible human beings to work together in fellowship? इतनी बड़ी फेरेस्ट नाकाबले यकीन इंसानों के तौर पर क्या बातें मिलकर काम करना ना मुमकिन है? The 
below are just a few of the many scriptures that give some of the remedies to issues late raised in this list above. हम कुछ हवाले हैं जिनको देखेंगे जो इन मसाइल के को एड्रेस करते हैं Ephesians 4, 1 to 31. Bijala, can you read? In... Yes. Hmm. So, we will read the first book of the 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 book of Sorry, it's just verse one to three. Sorry, one to three. Sorry. <laughs> yeah. I, I have that. Okay. Yeah. Sorry. Man parotni or film ke saath to hamal karke mohabbat se ek dusre ki pardash karo aur isi koshish mein raho ke ru ki jagan ki sula ke band se bandi rahe. Okay. Romans. You, did you read Romans? No. Okay. Romans 12, 9 to 10. Yeah. Usra Havana Ham Dekinge, Romeo, Bara Bab, or Uski, no or thus I. Romeo Bara, no thus. Mohabbat Beria Ho, Padise Nafrat Rako, Naki Se Lipte Raho, Radrana Mohabbat Se Apasme Egusreko Piar Karo, Isat Kiru Se Egusreko Better Sanjo. 1 Corinthians 12. Just just as the parts that I've written above. Hmm. All right. So, ye hawala jo hai, pehla karantiyo, bara baap, aur uski bara ayat se, shabisvi ayat tak hai, lekin hum chand chizo ko isme se dekhenge. Pehla karantiyo, bara baap, aur uski barvi ayat me, kyunke jis tarah badan ek hai, uska or uske aza bohot se hai, teri ai, kuke ham sub ne, qua yudiho, qua yunani, qua gulam, qua azad, eki ruke vasila se ek badan honi keli baptisma lia, or ham sub ko eki rupelaya gya. Iske bad the pachisvi or chabisvi ai dekinge, take badan me the furka na pade, belke aza ek dusri ki barabar ficker rake. Bas agar ek us. दुख पाता है तो सब अजा उसके साथ दुख पाते हैं और अगर एक उस इज्जत पाता है तो सब अजा उसके साथ खुश होते हैं 1 Corinthians 13 I think we all know that just this one verse love is patient love is kind it does not envy it does not boast it is not rude it's not easily anger, angered it keeps no record of wrongs मोहब्बत साबिर है मेहरबान Mohabbat Hasad Nahi Kati, Mohabbat Shehi Nahi, Marti, Kulti Nahi, Junjalati Nahi, but Gumani Nahi Kati. The benefits of working in teams far outweigh the struggles if we allow God to work in us as individuals and as a team fellowship. There are so many examples, and here are just a few of them. Akathe kaam karne ke jitne fawaid hai, wo kahi zyada hai, banisbat iske ke agar ham in struggles ko, in jado jehad ko, or masail ko dekhe, or in pradi taur pe kaam karne ke. In Acts 2, there's so much about the early church in those few verses there. My parents and their team and the local ch church in Congo experienced this after revival in 1953. 1953, Congo ke under parents ne or sab logo ne Congo ke church ne a great 1953 uh, Unone a great revival ko, a Kruhani Pedari ko, Congo ke under deka. And I saw it as an eight year old child. Oh, sorry, sorry. Or Amal ke under Johame Misal Milti hai, Amal Doba ke under, both the mom, Bate, Unone, experience ki, Uskata Jerba kia, 
Congo Church ke andar. As an eight-year-old child, I saw that and I learned to be in awe of our great God, our amazing, holy, loving, powerful God. You can say it in the right order. Sorry, I can't see some words behind you. <laughs> yeah. آٹھ سال میں اس وقت آٹھ سال کی تھی جب میں نے یہ تمام روحانی بیداری کو دیکھا اور میں نے یہ سیکھا خدا کے خوف کو اس کی پاکیزگی کو اس کی محبت کو اس کی قوت کو اس کی طاقت کو A worker in India wrote During intense language study we made good friends with aspiring workers who wanted to change the hearts and bring real hope to India ایک مشنری انڈیا کا مشنری یہ لکھتے ہیں کہ زبان زبان کا مطالعہ کرنے میں جب ہم گہرا زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو زبانوں کو سیکھتے ہیں تو ہم زیادہ اچھے زیادہ اچھے دوست بناتے ہیں اور سوری کین یو ریپیٹ Just, I'll just read the next bit. Before dispersing to places all over India, about 20 of us gathered to pray. As we worshipped and prayed, suddenly the Holy Spirit fell, to, fell on us. اس طور سے ہم نے خدا کی پرستش کی اور دعائیں کی تو خدا کا پاک روح ہم سب کو خدا کے پاکرو نے بھر دیا The Lord was touching us and preparing us for the task ahead اور خدا جو ہے ہمیں آنے والے وقت کے لیے اس گول کے لیے اس ٹاسک کے لیے خدا نے ہمیں تیار کر رہا A team leader in the Middle East wrote مشرق وسطہ میں ایک کارکن نے یہ لکھا No relationship can flourish without the investment of time. But if we focus, sorry, yeah. But if we focus too much on relationships within the team, unhealthy introspection will result. جب ہم بہت زیادہ رفاقت کے اوپر ٹیم کے اندر توجہ دیتے ہیں تو بعض اوقات ہم غیر صحت مندانہ نتائج کو بھی حاصل کر سکتے ہیں ریسنٹلی وی وینٹ آن ا پکنک ود دا ہول اف اور میڈیکل ٹیم ا ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم ایک پکنک پر اپنے تمام میڈیکل ٹیم کے ساتھ گئے افٹر ا لولی میل Some chatted lazily, others played a game of baseball. Later, we played a game of football, soccer, with almost the whole team participating. اور اس کے بعد ہم سب نے مل کر فٹ بال کھیلا جس میں کہ تقریباً سب لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا سب مل کر کھیلے وی ہیڈ اے گریٹ ٹائم اینڈ آفٹر ورڈز ان دا ہاسپٹل ریلیشن شپس مور مور چیئرفل اینڈ ریلیکسڈ اس کے بعد ہم نے ایک بہت اچھا وقت گزارا خوشگوار وقت گزارا اور اس کے نتیجے میں جو ہاسپٹل سٹاف تھا ان کے تعلقات اور بھی زیادہ اچھے ہو گئے Outings like this and relaxing are good for missionary children also. Uh, missionaries ke, uh, it, it was relaxing for the missionary kids? Yeah, for the missionary kids also. Mm. Okay, so this was a picnic because the missionary kids participated in the game. They also enjoyed the picnic. They were all very happy and relaxed. Mm. They were all very happy. Caring. My husband and I have seen fellowship outworked in so many ways Jab as teams in... have gathered to work, to pray and support us and our colleagues. Caring, yani ke ek dusre ka khyal rakhne mein, maine aur mere husband ne, shohar ne ye dekha hai, ke teams ke andar, ye ek mosser, uh, 
तौर से जब हम इकट्ठे हो के एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और उनकी केयर करते हैं उनकी मदद करते हैं a team member came to the hospital to stay with us when as one of our sons had an accident jab ye team ke andar yagangat ko paida karta hai aur jab hamara ek beta jo tha wo hospital mein tha to team ka ek member hamare paas hospital mein aaya sometimes letters cards financial gifts from colleagues friends and church have come at just the right time bazukat cards or financial support or aur bahut si madad jo hai and us mauka par us waqt par khuda ne provide karta hai jab uski zarurat hoti hai often given sacrificially bazukat jo hai jo team members hote hain agar unke paas nahi bhi hote wo qurbani dete hain aur apne dusre team members ki madad karte hain Our home church sent a willing volunteer to help us in Singapore when I unexpectedly became pregnant 10 years after the birth of our second child. What a blessing she was. Isi taur se uh inke home church ne inke liye ek madadgar ko bheja jab ye 10 saal ke baad pehle bachche ke baad ye pregnant hui to ye ek khaas madad thi mere liye. Our team in Singapore prayed for bigger housing for our growing team. God did a miracle. Aur jo hamari team thi unhone dua ki taaki khuda hame Singapore mein bada ghar mohaiya kare aur khuda ne hamare liye ek mauza kiya. For over 100 years without asking for funds our mission teams have been supported financially. and prayed for uh takriban 100 saal tak hamari teams ne ke baad jo hai hamari teams ko dua ke wasila se jo hai financial support milna shuru hui while teaching at our mission training college staff and students often prayed for many faith project जब ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर जो है मैं टीच कर रही थी तो उस वक्त स्टाफ और स्टूडेंट्स जो थे वो उन्होंने दुआ की बड़े ईमान के साथ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए और माली अमदाद के लिए उन्होंने माली अमदाद के लिए लोकली और बैरून मुल्क जो है मदद के लिए दुआ करते थे for urgent mission crises fauri taur par mission ke masail ko hal karne ke liye troubled countries bahut sare aise mamalik jahan par pareshani hai aur troubles hain and even the needs of fellow students and families at the training college aur uske sath hi college ki jo dusre students the fellow students the और जो फैमिलीज थी जो खानदान थे कॉलेज के अंदर ही उनकी मदद के लिए ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जितने भी तलबा थे उन्होंने दुआ के वसीला से खुदा के मुआवजों को और खुदा पर भरोसा करना सीखा इससे पहले कि वो बैरून मुल्क एज ए मिशनरी के तौर पर जाते Many of our overseas mission teams by working in fellowship have prayed through their faith goals. Bahut sari Beirut mulk jitni teams jo hai jo ikatthe kaam kar rahi hain unhone dua ke wasila se bahut sare faith goals ko iman mein bahut sare tasks ko maqasad ko hasil kiye. In conclusion let me end with this devotional quote from Andrew Murray. a tireless scottish worker who worked in south africa aur main apne kalam ke apne speech ke ikhtitam mein andrew murray unki ek aqeedat mandana ittebas mein se 
جو کہ ایک انت تھک محنت کش خدا کے خادم تھے میں شیئر کروں گی The love of God is shared abroad in our hearts by the Holy Spirit who is given to us. Romans 5.5 Romeo 5.5 mein jaysay ke hai ke roo ke wasila se khuda ki mohabbat humare dilo mein daali gai hai. The thought sometimes arises as we consider Christ's love for us. Ye soch baazu ka to humare andar ujagar hoti hai. جتنی بھی زندگی ہمارے ارد گرد ہوں وی تھنک دمانڈ از ٹو گریٹ از ان بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ڈیمانڈ ہے جو ہم شاید پوری نہیں کر سکتے It is impossible for a Christian to live this life of love. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ایک مسیحی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ محبت بھری زندگی گزار سکے And to show it to our brethren or our team. ہم بعض اوقات خدا کی محبت کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا اپنی ٹیم ممبرس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے جو ضرورت مند روحے ہیں جانے ہیں ان کے ساتھ اینڈ بیکاز وی تھنک اٹس امپاسبل اینڈ بیکاز آف آئر ان بلیف اینڈ لیک آف فیتھ ان گاڈس پرومسز وی میک لٹل پروگریس ان دا سٹی ترقی <laughs> or even by serious thought that we can attain to the love of Christ hame hamesha har waqt jo hai apne aap ko ye yaad dilana chahiye ki ye hamari apni taqat par munasir nahi karta aur na hi shayad hamari koi serious thought ya sanjeeda soch par balki ye sirf aur sirf khuda ki mohabbat se hi mumkin ho sakta hai khuda wan yesu masih ki mohabbat se hi hum isko hasil kar sakte hain The love of God is shed abroad in our hearts and will daily be fu- afresh be poured out by the spirit of God. Khuda ki mohabbat hamare dilon mein daali gayi hai aur har roz ye khuda ka paakru hai jo is mohabbat ko daily fresh karta hai roz jo hai taaza karta hai is mohabbat ko. It is only as we are wholly surrendered to the leading of the spirit that we will be able to live according to god's will ye tab hi mumkin hoga jab hum mukammal taur par apne aap ko khuda ki rooh ke hawale karte hain taaki hum apni marzi nahi balki khuda ki marzi par chal sake unless you wait upon god daily on your knees for his spirit to be revealed in your heart you cannot live in this love یہ تب تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ہر روز اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر اور خدا کے پاک رو خدا کے پاک رو کی آواز کو سنے کہ وہ ہم ہم پر کیا ظاہر کرتا ہے ہم اس کی محبت میں زندگی نہیں گزار سکتے a life of prayer will make a love a life in the love of christ in the life of in the love of the brethren or the team in love to souls a re- blessed reality in your experience duaiya zindagi hi mumkin karti hai ki hum masih ki mohabbat mein zindagi guzare aur masih ki mohabbat ko hi apne bhaiyon ke sath dusri jano ke sath share kar sake aur phir ye hamari zindagi mein ek bahut hi khoobsurat aur blessed tajrube ke taur par zahir hota hai 
This is from a little book called Daily Sec Secrets of Christian Living by Andrew Murray. और ये जो मैंने कोटेशन आपके साथ शेयर की ये एंड्रयू मरे की एक छोटी सी किताब है जिसका नाम है डेली सीक्रेट्स ऑफ क्रिश्चियन लिविंग नाउ आई वुड लाइक टू प्रे फॉर यू अब मैं आपके लिए दुआ करूंगी फ्रॉम एफिशियंस 3 वर्स 16 इफ सीओ उसके तीसरे बाप और उसकी छठी आयत से I pray that out of his glorious riches he may dwell he may strengthen you with power through his spirit in your inner being aur main ye dua karti hu ki wo apne jalal ki daulat ke muwafiq so the sorry apne jalal ki daulat ke muwafiq khuda ka paak roop aapko baatni taur par quwwat bakhshe so that christ may dwell in your hearts through faith taaki khudaon yesu masih aapke dil mein iman ke wasila se ghar kare and i pray that you being rooted and established in love may taake, have power taaki aap khudaon yesu ki mohabbat mein jad pakde aur uski mohabbat aap mein bade aur uski quwwat mein aap bade together with all the saints to grasp how wide and long and high and deep is the love of christ tamam muqaddisin ke sath ye main dua karti hu ke aapke andar khuda ki mohabbat ki gehrai chaudai lambai aur zyada gehri ho and to know this love that surpasses knowledge that you may be filled to the measure of all the fullness of god taaki aap khuda ki knowledge mein taaki aap khuda ki mohabbat ko jaan sake aur uski mohabbat ki knowledge mein aur zyada gehre taur se tarakki kar sake now to him who is able to do immeasurably more than we could all ask or even imagine aur khudaon yesu masih hamari soch se badh kar jo hum soch bhi nahi sakte wo hamare liye kar sakta hai according to his power that is at work within him within us khudaon yesu ki qudrat ke muwafiq jo hamare andar kaam karti hai to him be glory in the church and in Jesus Christ throughout all generations for ever and ever amen aur khudaon yesu hi ko sara jalal mile church ke andar aur tamam generations ke andar ab se hamesha tak amen thank you thank you all right thank you for your marvelous sharing my um Ruth and your great translation Ujala. Uh, Thank you Ujala. And this is time for the question and answer so if if anyone wants to any ask uh, any any questions just ask feel free to ask uh Ruth about what actually you want to know. Anyone I'm sorry I went a little bit over time. Oh, no, you are actually you finish it right after. Mm -hmm. Yango unmute your microphone so you say something else. Yeah you Ruth you did good work. Oh, I thank you for going Bingo. a bit late but anyway. <laughs> thank you so much for the sharing. You're welcome. <laughs> Yes my sister god bless you a wonderful message are you hearing me yes i can hear you uh yeah a wonderful message and a wonderful planning for upcoming time uh god bless you and all your team uh thank you uh maybe uh, upcoming days you are uh, used by the god mostly because upcoming time is a uh, taliban making something planning against uh, religions not against mm -hmm. nations mm -hmm. and uh, in this region 
almost 50% Muslim living in India, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan in this line. So uh, you make uh, more time for this and uh, make uh, sure you are uh, working for God. Uh, you are a big uh, barrier uh, in uh, upcoming enemies of our religions. Mm -hmm. और मैं ये समझता हूँ कि शैतान जो है कामों की बजाय आप लाइफ में इलाकों में उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है क्या मैंने ठीक कह दिया जी 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 यही था यही था ऐसे ही और आपको ज्यादा टाइम इन बातों पर अब देना होगा कि क्लाम को ज्यादा टाइम दें ताकि क्लाम ही दीवार बन जाए इनके दरमियान तो आपका इसमें सवाल क्या है जो आप करना चाहते हैं क्या वाजिया तौर से बता सकते हैं जी जी मैं सवाल वाजिया कर दोबारा कि क्या आप इसमें कुछ तैयारी पकड़ रहे हैं क्या आप इस काम के लिए तैयार हैं क्योंकि तालिबान का मेन इमेज जो है मेन जो उनका मकसद है वो है जहाद जहाद किसी मुल्क के खिलाफ नहीं होता नेशन के खिलाफ होता है जी okay so he is asking this question that uh, the taliban their strategy is uh, against the, the tribes so what how we are prepared to against this uh, strategy of taliban or how can we prepare ourselves i think we have to really I, again i have no experience to speak in this really from me personally the only thing i can say is we have to draw nearer to god we must know his word we must know his word in our heart and we must have a strong deep faith that can withstand because without a strong faith a strong close walk with god we do not have the courage but mm. the other thing my mother told me when i was a young girl i said look mom if god sends me to a country and something bad happens to me how will i survive will i reject jesus will i do something wrong and my mother said to me then you will get the strength to do what you need to do at the time that you need it hmm. you don't need it now but when the time comes god will give you the strength and the words at that time so that's the answer the answer that i can give you thank you thank you very much god bless you thank you ma'am root ne ye share kiya ke hum in masail ka muqabla kis tarah se kar sakte hain pehli cheez ye ke strong faith hamara iman mazboot hona chahiye agar hamara iman mazboot nahi hoga to hum in mushkilat ka samna nahi kar sakte pehli cheez hai iman ko mazboot karna और दूसरी चीज उन्होंने ये शेयर किया कि मेरा ऐसा तजर्बा नहीं इस तरह की सिचुएशन में कि मैं क्या कहूँ लेकिन मुझे ये याद है कि एक दफा मेरी वालदा ने मुझे ये कहा कि इन्होंने कहा कि जब मैं कभी किसी मुल्क में जाऊँ और वहाँ मुझे मुश्किल हो तो मैं क्या करूँ तो उन्होंने कहा कि तुझे अभी फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि जब तू मुश्किल में होगी तो उस वक्त खुदा का पाखरू खुद तुझे बताएगा और तुझसे बात करेगा कि उस वक्त मदद प्रोवाइड करेगा खुदा का हालेलुया हालेलुया प्रेस गॉड हालेलुया सो अगर कोई और आपका क्वेश्चन हो सवाल हो तो आप जरूर कर सकते हैं आप अपना हाथ रेज कर सकते हैं मुजला यू डिड गुड जॉब Uh, thank you. <laughs> <laughs> Pakistani friends are will better tell me. <laughs> okay, don't be shy and feel free, feel free to ask any questions. So if you do not speak in English, just speak in Urdu. Then Ujala will be translating for you. Ah, uh, sister, I thank you so much. Your work is so good. So I appreciate it to uh, Mishni work. uh your experience is a uh, useful for newcomers new pastors especially a uh, great commission about a, a great commission a uh, much and more people and pastors no work at uh, great commission but uh, you preaching so i so thank you and appreciate it you 
so uh, carry on uh, this work uh, this work especially in asia and also pray for asia okay god bless you sister you all so bhai ne kaha hai ki unko sister ruth ki tamam sermon se testimony se bahut barkat mili hai aur unhone kaha hai ki hum naujawanon ke liye ye ek namuna hai aur unhone ye darkhwast ki hai ki asia ke liye dua karte rahe any comments or any word of encouragement or questions agar aapka koi sawal ho ya aap koi comment karna chahte ho koi aapko barkat mili ho aap wo share karna chahte ho sermon mein se wo bhi share kar sakte ho if there is no more we'll have break okay first of all i just like to say i have great respect and love for the church in your country तो मैं मेरे दिल में बहुत ज्यादा इज्जत है पाकिस्तानी चर्च के लिए देयर इज अ लेडी वांट्स टू से समथिंग एल्स या आई थिंक सो या श्योर अह आपकी आपका सवाल इनका माइक शायद बंद है खुद भी खोल सकती हैं जी uh, आपका माइक बंद है आवाज आपकी नहीं आ रही हाँ में से कोई भी अगर आज के पैगाम से या कल के पैगाम से या मिशन मिशन के ताल्लुक से कोई सवाल करना चाहे तो आप पूछ सकते हैं मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी शेयर करना आज का ये जो मैसेज है लेकिन जब की आवाज बंद कर दे में काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनमें से मैं गुजर रही थी लेकिन आज के कलाम ने उन सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर दिया है और मैं खुदाओं का शुक्र करती हूँ आज के कलाम के वसीला मैंने बहुत कर is the lord so the sister uh, she is sharing that i had many uh, confusions in my mind regarding many things but uh, through this sermon uh, god has helped me to understand that and now my mind is clear so she is very praise god praise god hmm. yeah praise god hmm. other sister is coming yeah god bless you hmm. एलसीडी की आवाज बंद कर दो कल वाले कलाम से और कल वाली गवाही से हमें बड़ी बरकत मिली है जो सेकंड गवाही थी उससे या पहली वाली से सेकंड वाली so sister is saying that she was so much touched by uh, ma'am bonin's uh, the second testimony yeah she said she was so much touched by her testimony so maybe uh, brother you can tell her <laughs> <laughs> yeah she has a wonderful testimony <laughs> yeah actually yesterday uh, when uh, uh, beon was sharing her testimony and she said that i have tears in my eyes while she was sharing about the daughter actually yeah. after that also my touch was my heart was also so much touched and moved and then mm. she said that uh, i did nothing for the lord and then mm. i was thinking you sacrifice your life and you are saying that you did nothing <laughs> no. so much thing yeah. and as i was saying that the whole kalam we heard today उनकी गवाहियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था कि हमें अपनी कोशिशों को जो है वो रोकना नहीं चाहिए करते रहना चाहिए कोशिशें तो एक वक्त ऐसा आता है कि खुदावत फिर खुद हमें संभालता है आमीन 
okay. that we learned a lot from the testimonies that uh, we need to keep on uh, moving we don't need to just stop at one point if we are struggling with some problems we need to trust god and keep moving wonderful mm. right. very true anji sister se ye puchna hai ke logon ke gharon se jab chawal leke aate the to log khushi se chawal dete the aur ye ke sab log aapke sath mutfik the so uh, sister she is asking that uh, you shared one example from india that they used to give uh, one handful of rice so she is asking that uh, were the people were willing to do that yes yes the will the people were very willing we actually we have a small video of that um but uh, we will have to send it to jeff so he can send it on to you चावल हर जाते रहते थे हाँ जी एक मुठी दी जाते थे खुशी से देते थे Yeah, Jeff has all those notes already. I yeah. So uh, yeah. So you said we've got that one. So you can just hand. Yeah. yeah. So, okay. Uh, we can give them the notes. Yeah. Yeah. You're very welcome to have the notes. Yeah. Thank you. And the Thank and the overheads. They are also. Okay. Okay. Power PowerPoint. Sorry, PowerPoint. Yeah. I'm old fashioned. <laughs> <laughs> और uh, मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि इस ये सारी जो uh, आज का सेमिनार है इसकी रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पर भी अपलोड uh, होती है तो वो लिंक्स भी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं आई जस्ट शेयर दैट वी आल्सो रिकॉर्ड एंड देन वी अपलोड ऑन द यूट्यूब दे कैन आल्सो गेट दैट लिंक्स या Thank you very much Yujala. I appreciate your patience with me. I'm not very technical. <laughs> uh, I'm also grateful to you actually. Yeah, thank you so much. Okay, so now is I think um there 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 will be no more questions and uh, comments and um anything. So um is now is time to have a uh, short break. So um is now what's the time there? um in lahu 433 okay so uh we'll be back in about 15 minutes then we'll be starting for next session so uh we really do appreciate uh ruth so your wonderful uh life testimony sharing tonight and um uh great translation ujala hans uh thank you uh thank you. hard work and um Yes, I'll see you soon and in about 15 minutes.